ഇന്നൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയാലോ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് പാൻ കേക്ക് ആണ് നമ്മൾ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആണ് ഇത് കൂടുതലും ഇഷ്ടമാവുക കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബലം കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് പാലും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ് ഇനി ആ മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പാൻ കേക്ക് കുറച്ച് മധുരം കുറവാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ വനില അസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആ പഞ്ചസാര ഒക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോർ മിക്സ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലോർ മിക്സ് റെഡിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം മൈദ മാത്രം അരിച്ചെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ മൈദക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതാകുമ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കളറ് കുറവുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിനി അത് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മുട്ടേൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും മിക്സിയിലേക്ക് കുറേശ്യ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേശ്യ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നീറ്റായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശ്യ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മുട്ടയും പാലും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കാരണം പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേ സമയം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറാണ് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽട്ട് ചെയ്ത് ബട്ടറും പിന്നെ കാൽ കപ്പിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് ബാറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മെഷറിംഗ് കപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൻ കേക്ക് എല്ലാം സെയിം സൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോ സൈസിലായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെഷറിംഗ് കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അടിഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും മേലിൽ കുറച്ച് വേവാൻ 
പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ബനാന പാൻകേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിനി അപ്പോൾ അത് കുറേ പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക ഒന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഉള്ള പാൻകേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ആക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇൻഷാല്ല വേഗം തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ